Magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng mga units under volume. So first, ano nga ba ang meaning ng volume? So volume is the space occupied by the matter or it is also known as capacity. So illustrate ko lang sa inyo, limbawa meron tayong lagayan. So yung lagayan na yan ay either balde or drum. So yung lagayan na yan is, uh, is nilagyan mo ng tubig or ng H2O. So, yung magiging laman yan, yung level ng tubig mo, yung height na na-obtain niya, and also the area na kinonsider mo, na sinakop niya doon sa yung lagayan, is makaka-occupy siya ng tinatawag nating volume. Okay? So, volume has three systems of units. Unang-una yung English units. Pangalawa yung MKS o yung tinatawag nating meters, kilogram, seconds. Pangatlo yung SI o yung tinatawag nating systems international. So, nandito naman na yung listahan ng mga units na under ng bawat systems. Yung una dyan is yung English units. Yan, yung cubic foot, cubic inches, cubic yards, cubic span, gallons, barrel, Barrel guys, yung BBL yon, Drum or DR. Quartz. Yan, nakalabel as QT. PT as pins. Kavan, ganta, and chupa. So, yan yung nasa English units natin. Yan yung mga commonly nagagamit in terms of volume. So, itong siguro tatlong to, bihira. Yung nasa, tat, nasa baba. Pero ito, from unahan and... Nanggan doon sa pins, gamit na gamit yan guys Sa bawat sinosolve natin na problems Under physics and mathematics So sa MKS naman Hindi naman din siya nagkakalayo sa ating Systems International Sa MKS, ang ginagamit natin mga units Ay liters or yung L Na parang uh, pa-curve Parang nag-cursive writing ka ng L Tapos ML uh, Cubic centimeters CM cube yan Or CC, pares lang yon kaya pag may nabasa kayo, limbawa, sa motor, sa sakyan, yung may capacity ng uh, fuel oil niya na CC, ibig sabihin lang nun guys, is cubic centimeters yung volume na kaya niyang i-handle. And then, pagdating sa SI, meron tayong cubic meters, meron din tayong ML, meron tayong cubic centimeters din, and meron tayong CC. So before tayo mag-solve ng mga following problems under uh, volume conversions, So, meron kasi akong bibigay sa inyo limang example. So, pero, ito muna yung mga following conversions na madalas natin na-encounter in terms of uh, solving for the units of volume. Unang-una dyan, yung 1 cubic meters, or 1 cubic meter equal daw siya sa 1,000 liters. Tandaan natin yan, yung conversion na yan. Also, we have 1 liters equal siya sa 1,000 milliliters or 1,000 ml. And then, pangatlo is yung 1 gallon equal daw siya sa 3.785 liters or 231 cubic inches. And then next is yung 1 cubic foot equal daw siya sa 7.481 gallons. So yung gallon sa tinutukoy dyan guys is yung US gallon. Okay? Baka malito kayo, isearch nyo sa Google kung, ano, kung anong gallon yon At makita nyo iba yung conversion. Specifically, ginagamit natin is US gallons. Okay? So, next is 1 cubic yard is equals to 27 cubic foot or cubic feet. Also, we have 1 cubic inch is equals to 16.387 cubic centimeters. So, kasi galing yan guys dun sa conversion natin na 1 inch is equals to 2.54 centimeters. So, nag cube lang tayo kabilaan kaya nakuha natin si 16.387 cubic centimeters. Also, 1 cubic centimeters, sinabi ko nga kanina, na equal siya sa 1 cc. And also equal sa 1 ml. Next is, 1 gallon equal sa 4 quarts or 4 qt. Yan, qt na yan. Equal din siya sa 8 pins or 8 pt. Next is, 1 kavan is equal to 25 gantas or 25 ganta. Next is, 1 ganta equal sa 
3 liters also equal sa 8 chupas. So, sabi ko nga kanina, bihira magamit si chupas sa volume conversion. So, kung ma-encounter nyo man, ito yung con conversion niya. So, sa isang ganta, meron tayong 8 chupas or 3 liters. Next is, 1 barrel or 1 BBL, we have 42 gallons. Next is, 1 drum is equal to 1 DR, equal to 55 gallons. Next is, 1 cubic span or 1 span cube is equal to 729 cubic inches. So, saan ba natin nakuha si 729? Kasi alam naman natin, ang 1 span ay equal sa 9 inch. So, kapag nag-cube kakabilaan, makukuha mo si 729 cubic inches. Next is, 1 fathom cube or 1 cubic fathom is equal to 216 cubic feet. So, ang bagalan yan. So, sa 1 fathom, meron tayong 6 feet. So, i-cube mo lang yan. Yung 6, makukuha mo si 216. I-cube mo lang si fathom, makukuha mo si 1 cubic fathom. Okay? So, let's proceed sa ating mga examples regarding volume conversions. Convert daw natin si 2.5 cubic inch to cubic foot. So, how do we convert this? So, as we recall, a while ago sa ating uh, mga listahan ng volume conversions, so, 2.5. So, ganito lang guys yung pagko-convert. So, 2.5 cubic inch or inches multiplied by So, sa kada 1 cubic foot meron tayong 12 raised to 3 cubic inch or inches. So, cancel out inches cube. So, cube yan guys yung baba. Makuha natin si 0.001447 Unit is cubic foot Or kung sa scientific notation 1.447 times 10 raised to negative 3 cubic foot Okay, so number 2 Meron tayong uh, 61 US gallons or gallons. I-convert daw natin papuntang ML. So, paano ba natin yan ginagawa? So, solution for this. Again, recall mo lang yung mga given na volume conversions natin yung mga nakalista kanina. So, 61 gallons multiplied by Siyempre, sa, sa 1 gallon, meron tayong 3.785 na liters. And then, sa 1 liter, meron tayong 1,000 ml. So, cancel out mo lang, nakaparehas, makuha mo yung sagot na naka ml. So, pag sinalab mo sa calcu, ang lalabas dyan ay 230,800 85 ml. So, that is the answer for our second example. Proceed tayo sa pangatlong example. So, number 3, 25 barrels or BBL to cubic inch. So, solution. Again, recall mo lang. So, 25 BBL multiplied by, so, sa 1 BBL, meron tayong 42 US gallons. Okay? And then, uh, sa kada cubic foot natin, meron tayong 7.481 gallons. Sana nare-recall nyo, guys. And then, lastly, ang gagawin mo, so, we have uh, in 1 cubic foot, meron tayong ilan? 12 cube cubic inches. So, cancel out magkakaparehas. Cubic foot, gallons, BBL.
Makuha natin yung sagot ay naka cubic inches. So, ang sagot natin dyan ay 242,534.42 unit cubic inches. Okay? So, that's the answer for our example number 3. Number 4. We have 61,000 cubic yards. Co-convert daw natin papuntang ganta or gantas. So, solution. Again, basic na basic. 61,000 cubic yards. Siyempre, gamitin mo yung conversion ng yard, cubic yards to cubic foot. So, 1 cubic yard, meron tayong 27 cubic feet or cubic foot. And then, convert natin si 1 cubic foot, meron siyang katumbas na 7.481 gallons. And then, si gallons, convert natin papuntang liters. So, 1 gallon, meron kang 3.785 liters. And then, lastly, si liters, convert natin papuntang ganta. So, meron tayong 3 liters kada isang ganta. Okay, cancel out. Gakapares na units. Liters, gallons, cubic foot, cubic yards. Bakuha natin yung sagot ay nakaganta. So, final answer natin dyan is 15,545,250 points 17 unit is gantas. Okay? So, proceed tayo sa ating last example for this video tutorial. So, last problem is convert down natin Si 40 cubic fathom papuntang ml. So, solution for this. So, 40 cubic fathom. So, tandaan mo ulit yung conversion. So, 1 cubic fathom. Meron tayong ilan? 216 cubic foot or cubic feet. And then, sa kada cubic foot natin, meron tayong 7.481 gallons. And then, sa kada isang gallon, meron tayong 3.785 liters. So, sa kada 1 liter, meron tayong 1,000 ml. So, cancel out natin magkakaparehas na units. Liters, liters, gallons, gallons, cubic foot, cubic fato. Makuha natin final answer ay naka ML. So, ang sagot natin dyan is 244,646,654.40 ML. So, this is our final answer for our problem number 5. So, nawa guys, ay na-recall nyo yung mga ways kung paano tayo mag-convert ng mga units sa ating volume. So, again, kung may mga tanungan kayo, maaari kayo mag-comment sa iba ba ng video na to. And don't forget to subscribe to my channel para kayo updated sa aking mga next video tutorial na upload under Physics, Math, Science, and other engineering subjects. So, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa pananood na wala nakatulong ang tutorial na ito sa inyo. God bless us all.